ഹായ് എവരി വൺ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ലൈവ് ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ഗൂഗിൾ മീറ്റ് അതിൽ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും കുറേ പേരൊക്കെ കേട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കുറേ പേരൊക്കെ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ടെക്നിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി കാരണം അതിന് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അതിന് മുമ്പത്തെ ദിവസവും നമ്മൾ കൺകറൻസി കൺട്രോളിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു അതിൽ പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് ചില ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് കാരണം സൗണ്ടിന് ഒരു ഇഷ്യൂ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ വീഡിയോ ഞാൻ തൽക്കാലം യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നീട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ ടോപ്പിക്സ് ഒന്ന് ക്യുക്ക് ആയിട്ട് റീക്യാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത് കൺകറൻസി കൺട്രോൾ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു കൺകറൻസിൻ്റെ ആയിട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൺകറൻസിനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒരേ ഐറ്റത്തിന് സെയിം ടൈമിൽ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കൺകറൻസി കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൺകറൻറ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള മെക്കാനിസം ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ലോക്കിംഗ് പ്രോട്ടോക്കോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കിംഗ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ലോക്സ് ഉണ്ട് തോന്നുന്നു ബൈനറി ലോക്സ് ഷെയ്ഡ് ഓർ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്ക് ബൈനറി ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ ലോക്ക്ഡ് ഓർ അൺലോക്ക്ഡ് വൺ ഓർ സീറോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായി ഡാറ്റ ആക്സസ് വേണമെങ്കിലും റീഡ് ആയാലും റൈറ്റ് ആയാലും ആദ്യം തന്നെ അതിനെ ലോക്ക് ചെയ്യണം ആ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അൺലോക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ ആ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ അൺലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചെറിയ അൽഗോരിതം പറഞ്ഞു സ്റ്റെപ്സ് ദെൻ എന്തൊക്കെ ഈ റീ ലോക്ക് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ അൺലോക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള റൂൾസ് പറഞ്ഞു ആ പ്രോട്ടോകോൾ അടുത്ത് ബൈനറി ലോക്ക് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ റീഡ് ആയാലും റൈറ്റ് ആയാലും ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരാൾ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വേറെ ആൾക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ റീഡ്സ് ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ റീഡ്സ് അലോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേറെ മൾട്ടി മോഡായിട്ടുള്ള ലോക്സ് അതായത് ഷെയ്ഡ് ബാർ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്സ് കണ്ടു അതാണ് റീഡ് റൈറ്റ് ലോക്ക് അതായത് സോ മെനി റീഡ്സ് ആർ പോസിബിൾ ബട്ട് അറ്റ് എ ടൈം ഓൺലി വൺ റൈറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ഒരാൾ റൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ റീഡ് ചെയ്യാം അതിന് ഇഷ്യൂ ഇല്ല ബട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ അപ്പം മൂ ലോക്കിങ്ങിന് മൂന്ന് ഓപ്പറേഷൻസ് വരും റീഡ് ലോക്ക് വരും റൈറ്റ് ലോക്ക് വരും അൺലോക്ക് വരും റീഡ് ലോക്ക് ആകുമ്പോൾ ഷെയ്ഡ് ലോക്ക് ആണ് മെനി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ അലൗഡ് റൈറ്റ് ലോക്ക് ആകുമ്പോൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് പെർമിഷൻ ആണ് സിംഗിൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഹോൾസ് ദ ലോക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു റീഡ് ലോക്ക് റൈറ്റ് ലോക്ക് അൺലോക്ക് ഈ അൽഗോറിതംസ് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ജനറൽ പ്രോട്ടോകോൾ റൂൾസ് എപ്പോഴാണ് റീഡ് ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് റൈറ്റ് ലോക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൺവെർഷൻ ഓഫ് ലോക്ക് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അതായത് നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ റീഡ് ലോക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് വിൻഡ് റൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെ വേണമെങ്കിൽ റൈറ്റ് ആയിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യാം അതാണ് കൺവെർഷൻ ഓഫ് ലോക്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ വേറെ ആളുകൾക്കും അതേ സമയം റീഡ് ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ്റില്ല കാരണം റൈറ്റ് ലോക്ക് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് മാത്രമാണ് റീഡ് ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിനി റൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ റീഡ് ലോക്കിനെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സിസ്റ്റം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന കൂടുതൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ പറയാം അപ്പോൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റൈറ്റ് ലോക്ക് ആകാം സിമിലർലി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു റൈറ്റ് ലോക്ക് ഉണ്ട് റൈറ്റ് ലോക്ക് ആകുമ്പോൾ റൈറ്റിങ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്താ റൈറ്റ് ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ വേറെ ആർക്കും റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈറ്റിങ് കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ അതിനു വേണമെങ്കിൽ ഒരു റീഡ് ലോക്ക് ആയിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്കും റീഡ് ലോക്ക് കിട്ടും അതിനുള്ളൊരു പ്രൊവിഷനുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഡൗൺ ഗ്രേഡ് കാരണം അപ്ഗ്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീഡ് ലോക്കിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് ലോക്ക് ആക്കണം അതാക്കണമെങ്കിൽ വേറെ ആർക്കും അതേസമയം റീഡ് ലോക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇയാൾക്ക് മാത്രമേ റീഡ് ലോക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടൂ ഡൗൺ ഗ്രേഡ് ആക
കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയ റിസൾട്ട് കിട്ടും അതായത് നോൺ സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾ ഒരു സീരിയലൈസബിൾ ഷെഡ്യൂൾ ആയാലാണ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് റിസൾട്ട് ആവുക സീരിയലൈസബിൾ ആണെങ്കിൽ സീരിയൽ ഷെഡ്യൂളിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഇതിൽ കോൺഫ്ലിക്ട് ഈക്വലൻ അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂ ഈക്വലൻ അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് ഈക്വലൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കോൺഫ്ലിക്ട് ഈക്വലൻസും കോൺഫ്ലിക്ട് സീരിയലൈസബിലിറ്റി ആണ് അപ്പം അതാണോ എന്ന് നോക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ട എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ നവാത്ത ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് എടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് റഫർ ചെയ്യേണ്ടതിനും കൺഫ്യൂഷൻ വരില്ല അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ വിത്ത് ലോക്സ് കണ്ടു നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സീരിയൽ എക്സിക്യൂ വാല്യൂസ് എക്സിനും വൈക്ക് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്ത് സീരിയൽ എക്സിക്യൂഷൻ്റെ റിസൾട്ടും ഈ ഒരു നോൺ സീരിയൽ എക്സിക്യൂഷൻ്റെ റിസൾട്ടും കണ്ടു ടി വൺ ടി ടു എന്ന സീരിയൽ എക്സിക്യൂഷൻ ടി ടു ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ നോൺ സീരിയൽ എക്സിക്യൂഷൻ ഇത് രണ്ടും കണ്ടു ബട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് സോറി ടി വൺ ടി ടു എന്ന സീരിയൽ എക്സിക്യൂഷൻ ടി ടു ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സീരിയൽ എക്സിക്യൂഷൻ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ റിസൾട്ട് കണ്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ ഒരു നോൺ സീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർലീവ്ഡ് ട്രാൻ ഷെഡ്യൂൾ കണ്ടു അതിൻ്റെ റിസൾട്ടും കണ്ടു ബട്ട് ഇൻ്റർലീവ്ഡ് ഷെഡ്യൂളിൻ്റെ റിസൾട്ട് രണ്ട് സീരിയൽ ഷെഡ്യൂളിനും ഈക്വലൻ്റ് ആണ് രണ്ടിനും അല്ല ഈക്വലൻ്റ് അല്ല ടി വൺ ടി ടുവിനും ഈക്വലൻ്റ് അല്ല ടി ടു ടി വണ്ണും ഈക്വലൻ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ടിനും ഈക്വലൻ്റ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ നോൺ സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾ എന്തല്ല സീരിയലൈസബിൾ അല്ല അപ്പോൾ കൺകറൻസി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലോക്സ് വെച്ചിട്ടും ഈ നോൺ സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾ ഒരു സീരിയലൈസബിൾ ആയി മാറുന്നില്ല അപ്പം നോൺ സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾസ് എല്ലാ നോൺ സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾസും സീരിയലൈസബിൾ അല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം ചിലത് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീരിയൽ സോറി നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മെനിയാണ് കാരണം ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ എത്ര ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ ഏത് ഓർഡറിലും ഇൻ്റർലീവ് വരും അപ്പം ദാ സം ടൈം പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് വരും എത്ര നോൺ സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾ അപ്പോൾ അത്ര അധികം എണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഓൾറെഡി ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്ത് ആ ഓർഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് സീരിയലൈസബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കാൻ പ്രസിഡൻസ് ഗ്രാഫ് വെച്ചുള്ള മെത്തേഡ് വന്നു അതേസമയം എക്സിക്യൂഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു സീരിയലൈസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂൾ ആയിട്ട് തന്നെ നടത്താൻ ഈ പ്രസിഡൻസ് ഗ്രാഫ് കൊണ്ട് പറ്റില്ല കാരണം നമ്മളെ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ആ ഗ്രാഫ് വെച്ച് വരച്ച് സീരിയലൈസബിൾ ആണെന്ന് നോക്കാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമ്മൾ ഈ ലോക്കൊക്കെ കറക്റ്റ് സ്ഥാനത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിനെ സീരിയലൈസബിൾ ആക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളത് കാരണം നോൺ സീരിയലായിട്ട് സീരിയലൈസബിൾ അല്ലാത്തൊരു ഷെഡ്യൂൾ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഗുണം ഇല്ല അപ്പോൾ അതിന് അതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം പക്ഷേ വെറുതെ ലോക്ക് വെച്ചതുകൊണ്ട് ആ പർപ്പസ് നടക്കുന്നില്ല അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രൂവ്ഡാണ് ഒരു സിംപ്ലി യൂസിങ് സം ലോക്കിംഗ് പ്രോട്ടോക്കോൾസ് വിൽ നോട്ട് എൻഷ്വർ സീരിയലൈസബിലിറ്റി സോ ലോക്കിംഗ് വിൽ വിൽ നോട്ട് എൻഷ്വർ സീരിയലൈസബിലിറ്റി ഓൾവേസ് സോ വി നീഡ് സം മോർ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഫോർ ലോക്കിംഗ് പ്രോട്ടോക്കോൾസ് അപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇഷ്യൂ വന്നത് കാരണം നമ്മൾ എക്സാമ്പിളിൽ ഇഷ്യൂ വരാനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ വൈനെ അൺലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വൈ യൂസ് ചെയ്തത് ഇവിടെയാണ് അതിനിടയിൽ വീണ്ടും വൈനെ റീഡിങ്ങും റൈറ്റിങ്ങും ഒക്കെ ഈ വി പാർട്ടിൽ ടി ടു നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവരൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തത് വേറെ വാല്യൂ ഇവിടെ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ വാല്യൂ തന്നെയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് അതാണ് പ്രോബ്ലം വന്നത് അതായത് ഒരു ലോക്ക് വെച്ച് പൂട്ടിയെങ്കിലും ആ ആ ഐറ്റത്തിൻ്റെ യൂസ് ഫുള്ളായിട്ട് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പൂട്ട് തുറന്ന് കിടത്ത കാരണം വേറെ ആളുകളെ ആക്സസ് ചെയ്ത് അവർ വേറെ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചു പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ പഴയ വാല്യൂ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ ഒഴിവാക്കാൻ എന്ത് വേണം ഇതാണ് ഒരു ലോസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇഷ്യൂ ഒഴിവാക്കാൻ എന്ത് വേണമായിരുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞിട്ടേ അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ
അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ ലോക്കിങ്ങും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അൺലോക്ക് എങ്കിൽ ഈ ഇഷ്യൂവിനെ ഒരു പരിധിവരെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സീരിയലൈസിബിലിറ്റി കുറച്ചും കൂടി എൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ചും കൂടി നല്ല സീരിയലൈസിബിലിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ടു ഫേസ് ലോക്കിംഗ് പ്രോട്ടോകോൾ ടു ഫേസ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങൾ രണ്ട് ഫേസുകളാണ് ഉള്ളത് പി എച്ച് എ എസ് ഇ എഫ് എസ് ഇ ഫേസ് മുഖല ഘട്ടങ്ങൾ സോ ഫേസ് അപ്പോൾ രണ്ട് ടു ഫേസ് ലോക്കിംഗ് പ്രോട്ടോകോൾ അപ്പോൾ ആ പേരിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം രണ്ട് ഫേസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് എല്ലാത്തിനും ആ പേരുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആ പേരുകൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി ആ കൺസെപ്റ്റ് വളരെ ക്ലിയർ ആവും അപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഷെഡ്യൂളിനെ ഉള്ളതല്ല നമ്മൾ ടു ഫേസ് ലോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുക ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടു ഫേസ് ലോക്കിംഗ് പറയുക സോ എ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് സെറ്റ് ടു ഫോളോ ടു പി എൽ എന്ന് പറയുക ടു ഫേസ് ലോക്കിങ്ങിനെ ഷോർട്ട് ഫോം ടു പി എൽ ടു ലെറ്റ് ഡിജിറ്റൽ എഴുതും പി എൽ ക്യാപിറ്റൽ പി ക്യാപിറ്റൽ എൽ ഈഫ് ഓൾ ലോക്സ് ഈദർ ഈദർ റീഡ് ലോക്ക് ഓർ റൈറ്റ് ലോക്ക് ഏതായാലും ഏതർ ഓർ അല്ല ആൻഡ് റീഡ് ലോക്ക് ആൻഡ് റൈറ്റ് ലോക്ക് ഓൾ ലോക്ക് പ്രിസീഡ് എ അൺലോക്ക് അതായത് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അൺലോക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അൺലോക്കിന് മുമ്പ് എല്ലാ ലോക്കിങ് നടന്നിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ എക്സ് വൈ സെഡ് മൂന്നായിട്ടതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ എക്സിനെ ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും വൈനെ ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും സെഡിനെ ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഇന്ന് ചെയ്ത രീതിയിൽ എക്സിനെ ലോക്ക് ചെയ്യും എക്സിനെ ആക്സസ് ചെയ്യും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിനെ അൺലോക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ വൈനെ ലോക്ക് ചെയ്യും വൈനെ ആക്സസ് ചെയ്യും വൈനെ അൺലോക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ എക്സും വൈയും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എക്സ് റിലീസ് ആയതുകൊണ്ട് വേറെ ആളുകൾക്ക് എക്സ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ആരെങ്കിലും ഫ്രീ ആക്കി വിടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എല്ലാ ലോക്കുകളും കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ എക്സും വൈയും സെഡും ലോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ ട്രാൻസാക്ഷന് ഏതിനെങ്കിലും അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ അൺലോക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആരെയും ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ എല്ലാവരും അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഒറ്റ ലോക്കുകളില്ല ഒരൈറ്റത്തിന് ലോക്ക് കിട്ടി അടുത്ത ഐറ്റത്തിന് ലോക്ക് കിട്ടി അടുത്ത ഐറ്റം എത്ര ഐറ്റാണെങ്കിൽ അത്രയും ലോക്കുകൾ കിട്ടി അതാണ് ലോക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ഫേസ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും ലോക്ക് കഴിഞ്ഞാലാണ് പിന്നെ ഓരോന്നായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്ത് വരുന്ന അടുത്ത ഫേസ് അതാണ് രണ്ട് ഫേസുകൾ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഫേസാണ് ഇത് എക്സ്പാൻഡിങ് എക്സ്പാൻഡിങ് ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല എഴുതുമ്പോൾ ആൻഡ്രൈ ഒരു ഇതാണ് ഇതാണ് എക്സ്പാൻഡിങ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല എക്സ്പാൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോയിങ് ഫേസ് അതല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് അതാണ് ഇത് ഈ കറവ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ഹിൽ റേഞ്ച് നമുക്കാകുമ്പോൾ ഓക്കെ മൂലമറ്റത്ത് നിന്ന് പൈനാവിലേക്ക് വരുന്നത് എക്സ്പ ആ റൂട്ടിലെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് കയറി ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട് ഇത് അതുപോലെയല്ല എക്സാക്ട്ലി ഒരു മേ ബി നമ്മുടെ കോളേജിന് മുകളിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഇത് കയറി വരുന്ന ഇതാണ് എക്സ്പാൻഡിങ് പിന്നെ അടുത്ത ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഫേസ് ലോക്കുകളെല്ലാം റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഫേസ് അതാണ് ഷ്രിങ്കിങ് ഫേസ് അതാണ് സെക്കൻഡ് ഫേസ് അപ്പം എക്സ്പാൻഡിങ് ഫേസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് ന്യൂ ലോക്സ് ആർ അക്വേഡ് റീഡ് ലോക്ക് ആവാം റൈറ്റ് ലോക്ക് ആവാം ലോക്കുകൾ ഇങ്ങനെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ലോക്കുകൾ വാങ്ങിച്ച് കൂട്ടുക ഓരോ ഐറ്റത്തിനും ലോക്ക് വാങ്ങിച്ച് കൂട്ടൽ മാത്രമാണ് എക്സ്പാൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോയിങ് ഫേസിൽ നടക്കുന്നത് ഷ്രിങ്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ നടക്കുന്നത് ഓരോ ലോക്കുകളായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്ത് അവസാന എല്ലാ ലോക്കുകളും റിലീസായി അതാണ് ഷ്രിങ്കിങ് ഫേസിൽ അപ്പോൾ ഷ്രിങ്കിങ് ഫേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ അതായത് ഈ പോയിന്റ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് പോയിന്റ് നമ്മുടെ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയ ഇതൊക്കെയുള്ള ടോപ്പ് പോയിന്റ് പോലെ ടോപ്പ് പോയിന്റിൽ റീച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ടു ഫേസ് ലോക്കിംഗ് ബട്ട് ക
രണ്ട് ഷ്രിങ്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഫേസ് മറ്റത് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് അപ്പം ഇതാണ് ടു ഫേസ് ലോക്കിങ് ഇതിൽ ഈ നടുവിലുള്ള ഈ പോയിന്റിന് നമുക്ക് ലോക്ക് പോയിന്റ് എന്ന് പറയാം ആണെങ്കിൽ ലോക്ക് പോയിന്റ് ഇതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പിന്നെ ലോക്കിങ് ഇല്ല എല്ലാം ലോക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ്ലി ലോക്ക് ഡൗൺ ആയി ഓക്കെ നമ്മുടെ അതുപോലെ ഇപ്പൊ ലോക്ക് ഡൗൺ പീരീഡ് വന്നപ്പോ എന്തുണ്ടായത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ലോക്ക്ഡ് ആയി എവിടെയും പോകാൻ പറ്റില്ല ഒരു കാര്യം മാത്രല്ല മൗസിൽ ഐയുടെ ഡോട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകാം അതാണ് ഇഷ്യൂ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ പൊട്ടുപോലെ വരച്ചാൽ ശരിയാവും ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൽ കുറച്ച് മൗസ് വെച്ച് എഴുതലൊക്കെ ഇത്തിരി പ്രാക്ടീസ് കുറവുണ്ട് ഓക്കെ ഐ ഹോപ്പ് യു വിൽ കോപ്പറേറ്റ് എന്തായാലും ഐഡിയ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ലോക്ക് പോയിന്റ് അപ്പൊ ലോക്ക്ഡൌൺ ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു പോയിന്റിൽ ഒരു ദിവസം എല്ലാം ലോക്കായി പിന്നെ എന്തായി പിന്നെ ഓരോന്നായിരോന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല ഉണ്ടായ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ലോക്ക്ഡൌൺ തുടങ്ങുന്ന ഫസ്റ്റ് ഒരു ദിവസം ജനതാ കർഫ്യൂ നിന്ന് കുറച്ച് പിന്നെ കുറച്ച് നീന്തുന്നുള്ളത് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് എല്ലാം ലോക്കുകളാക്കരുത് പിന്നെ എല്ലാം പോലീസിൻ്റെയും ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെയും കൺട്രോളിലായി ആ ഒരു ലോക്ക് പോയിന്റ് എത്തി ലോക്ക്ഡൗൺ കംപ്ലീറ്റ് ലോക്ക്ഡൗൺ അതുപോലെയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു എക്സ്പാൻഡിങ് ഫേസ് ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ പതുക്കാൻ ആദ്യം ചെറുതായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണം പിന്നെ പെട്ടെന്ന് പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ കുറെ ദിവസം നിയന്ത്രണങ്ങൾ റിലാക്സ് ചെയ്ത് ഓരോ ലോക്കായിട്ട് വിട്ടു തുടങ്ങി ഹൈവേയിൽ വണ്ടി തടയിൽ കുറഞ്ഞു പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം അല്ലാത്ത കടകളും കുറച്ച് സമയം തുറക്കാനായി കുറെ ദിവസം കടകൾ തുറക്കാനായി പിന്നെ വൺ ബസ് കാറിൽ ര ഒരാൾക്ക് പോകാനായി പിന്നെ രണ്ടാൾക്ക് പോകാനായി അങ്ങനെ റിലാക്സ് ചെയ്ത് റിലാക്സ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു കുറെ റിലാക്സേഷനായി ആദ്യം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനുള്ളിലായി പിന്നെ ഇൻ്റർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് പോകാനായി അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ കുറെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പോലെ ഏകദേശം ഷ്രിങ്കിങ് ഫേസിൻ്റെ അവസാനം പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ കറിവ് നോക്കിയ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ആ കറിവ് നോക്കിയ അപ്പോൾ അതുപോലൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ലോക്ക് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ലോ റിലാക്സ് റിലീസ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും ഇഷ്യൂസ് ആയി അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇങ്ങനൊരു നമുക്ക് മനസ്സിലായി കൊറോണ വ്യാപനം എക്സാക്ട്ലി ഇതുപോലൊരു പ്രോട്ടോക്കോളിൽ പറ്റില്ല ഒരു ഇതിൽ കഴിഞ്ഞ് ആ കറവ് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെല്ലാം ഒറ്റയ്ക്ക് താന്ന് എല്ലാം നോർമൽ ആവുന്നത് പറ്റില്ല അതിന് ഗ്രാജുവലി നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഉള്ള ഒരു ഇതായിരിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒറ്റ കറിവിൽ തന്നെ അവസാനിക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ ടോപ്പിക്ക് മാറിപ്പോയി എന്നാൽ ടു ഫേസ് ലോക്കിംഗ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ടു ഫേസ് ലോക്കിങ്ങിനെ ടു പി എൽ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഒരു ഷെഡ്യൂളില് ഇഫ് എവറി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻ എ ഷെഡ്യൂൾ ഫോളോസ് ടു ഫേസ് ലോക്കിംഗ് ദൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി സീരിയലൈസബിൾ ഇഫ് എവറി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻ എ ഷെഡ്യൂൾ ഫോളോസ് ടു പി എൽ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ടു ഫേസ് ലോക്കിംഗ് പ്രോട്ടോകോൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണ്ടോ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ എവറി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻ എ ഷെഡ്യൂൾ ഫോളോസ് ടു ഫേസ് ലോക്കിംഗ് ദൻ ഇറ്റ് ഈസ് വിറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ സീരിയലൈസബിൾ ഷെഡ്യൂൾ അതാണ് സീരിയലൈസബിലിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യാനുള്ള ലോക്കിംഗ് പ്രോട്ടോകോൾ ടു ഫേസ് ലോക്കിംഗ് പ്രോട്ടോകോൾ അപ്പൊ ഇത് സീരിയലൈസബിലിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ടു പി എല്ലിന് ടു പി എല്ലിന്റെ പല വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ ടു പി എല്ലിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബേസിക് ടു പി എൽ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ടു പി എൽ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഫേസ് ലോക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ബേസിക് ടു പി എൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ട്രാൻസ് ഷെഡ്യൂൾ സീരിയലൈസബിൾ ആവണമെങ്കിൽ ഇത് ടു ഫേസ് ലോക്കിംഗ് ഈച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഷുഡ് ബി ടു ഫേസ് ലോക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വ്യത്യാസം വരിക ഇപ്പോൾ ടി വൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അൺലോക്ക് ഇവിടെ പറ്റില്ല ഈ റൈറ്റ് ലോക്കിന് ശേഷമാണ് അൺലോക്ക് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് ഈ അൺലോക്ക് എക്സ് ഇവിടെ പറ്റില്ല ഈ റൈറ്റ് ലോക്ക് വൈയും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ ഈ പാർട്ടിയിൽ പറ്റാം അങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതില്ല നിങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ എഴുതി നോക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ അവരെ എഴുതിയിട്ട് അത് ടു ഫേസ് അല്ല എന്ന് തോന്നുന്ന ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ സെൻഡ് എ
അങ്ങനെയാണ് ഈ ടി വണ്ണ് എക്സും വേണം വൈയും വേണം രണ്ട് ഇതുണ്ട് എക്സും വേണം വൈയും വേണം ടി ടൂനും എക്സും വേണം വൈയും വേണം ഓക്കെ ടി വണ്ണും ടി ടൂനും രണ്ട് ഐറ്റത്തിനെ ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് ആൻഡ് വൈ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം ടി വൺ എക്സിനെ ആക്സസ് ചെയ്യണു മേ ബി റീഡ് എക്സ് അതേസമയം ടി ടു വൈനെ ആക്സസ് ചെയ്യണു റീഡ് വൈ പിന്നെ ടി വൺ വൈനെ ആക്സസ് ചെയ്യണു റീഡ് വൈ റീഡ് റൈറ്റ് ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതായത് വേണ്ട റീഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് സെയിം ടൈമിൽ പോസിബിൾ ആണ് സോറി അത് നമുക്ക് റീഡ് എക്സാമ്പിൾ വേണ്ട റൈറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി വൺ റൈറ്റ് എക്സാമ്പിൾ കാരണം റീഡ് ആകുമ്പോൾ ഷെയ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടാൾക്കുള്ളതുകൊണ്ട് ആ ഇഷ്യൂ വരുന്നില്ല ഒരെണ്ണെങ്കിലും റൈറ്റ് ആയാലും അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം റൈറ്റ് ആയിട്ടെടുക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ പറഞ്ഞ നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റഡ് ആയിട്ട് റെക്കോർഡിങ് അല്ല നമ്മൾ സാധാരണ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആ രീതിയിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം റൈറ്റ് എക്സ് അത് കഴിഞ്ഞ് ടി ടു റൈറ്റ് വൈ അത് കഴിഞ്ഞ് മേ ബി ഇതും റൈറ്റ് ഒരെണ്ണറിയിടായാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ റൈറ്റ് വൈ ഇവിടെ മേ ബി റൈറ്റ് എക്സ് അപ്പം ഈ പാർട്ടിൽ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ കഴിയും ഈ പാർട്ടിൽ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പം ഈ റൈറ്റ് എക്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം റൈറ്റ് ലോക്ക് എക്സ് വേണം ആൻഡ് റൈറ്റ് വൈ ചെയ്യാനും റൈറ്റ് ലോക്ക് വൈ വേണം ഓക്കെ ഈ റൈറ്റ് ലോക്ക് എക്സ് കഴിഞ്ഞ ഈ റൈറ്റ് വൈ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒരു റൈറ്റ് ലോക്ക് റൈറ്റ് ലോക്ക് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ റൈറ്റ് ലോക്ക് എന്ന് തന്നെ എഴുതുക റൈറ്റ് വൈന് റൈറ്റ് ഐറ്റം വൈ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അതിൽ ചെയ്തിരുന്ന ഫോർമാറ്റിൽ നമ്മൾ ഈ മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുമ്പോഴൊരു എളുപ്പത്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണേ ഞാൻ എല്ലാ സ്ലൈഡിലും ഓൾറെഡി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇതായിരിക്കും അതിനേക്കാളും അതാണ് റൈറ്റ് ലോക്ക് വൈ അപ്പം ഇവിടെ റൈറ്റ് ലോക്ക് എക്സ് വേണം ഓരോന്ന് ലോക്ക് ചെയ്ത എന്തായാലും ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ അൺലോക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം റൈറ്റ് ലോക്ക് എക്സ് ഇവിടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണ് അൺലോക്ക് എക്സ് നോർമൽ പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യായിരുന്നു ബട്ട് ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ ടു ഫേസ് ലോക്കിംഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബേസിക് ടു ഫേസ് ലോക്കിംഗ് പ്രോട്ടോകോൾ ആണെങ്കിൽ അൺലോക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് അൺലോക്കിന് മുമ്പ് എല്ലാ ലോക്കും കഴിയണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ ലോക്കും കഴിയുന്നത് എവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെയാണ് വേണമെങ്കിൽ ഈ എക്സിനെ അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം ഇവിടെയാണ് അൺലോക്ക് എക്സ് കൊടുക്കാൻ മിനിമം ഇവിടെ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം സിമിലർലി ഇവിടെ അൺലോക്ക് വൈ എവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും എല്ലാ ലോക്കും കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അപ്പം ഈ റൈറ്റ് വേണമെങ്കിൽ മിനിമം ഇവിടെ ഇതിന് മുമ്പ് അൺലോക്ക് എക്സ് പറ്റില്ല സോറി അൺലോക്ക് വൈ പറ്റില്ല അൺലോക്ക് എക്സ് വേണമെങ്കിൽ ഈ റൈറ്റ് എക്സും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെയാണ് പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഇഷ്യൂ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ എഴുതി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അൺലോക്ക് എക്സ് ഇവിടെ എഴുതി അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ അൺലോക്ക് വൈ ഇവിടെ എഴുതാം അൺലോക്ക് വൈ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ സെനസ്റ്റ് വേഡായിട്ട് തന്നെ എഴുതാം അൺലോക്ക് ബ്രാക്കറ്റിൽ വൈ ഇവിടെയും അൺലോക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടുവല്ലോ ഇവിടെ എഴുതണ പോലെ അൺലോക്ക് വൈ അങ്ങനെ എഴുതുക ഇവിടെയാണ് അൺലോക്ക് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം വാട്ട് ഈസ് ദ ഇഷ്യൂ ഹിയർ ഇഫ് യു സി ദ ഷെഡ്യൂൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ വൺ റൈറ്റ് ലോക്ക് എക്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഗ്രാൻഡ് ബിക്കോസ് നോബഡി എൽസ് ഈസ് ഹോൾഡിങ് എ റൈറ്റ് ലോക്ക് അപ്പം റൈറ്റ് ലോക്ക് കിട്ടി ദെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി ടു റൈറ്റ് ലോക്ക് വൈ നോബഡി എൽസ് ഈസ് ഹാവിങ് എ റൈറ്റ് ലോക്ക് ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്ക് സോ റൈറ്റ് ലോക്ക് വൈ X lock is granted to transaction 1 and Y right lock is granted to transaction 2. Now, now transaction 1 requests a right lock on Y but already lock is granted to transaction 2. 
so it cannot be granted and then reason a right lock is an exclusive lock that can be uh, with only one transaction at a time similarly it needs a right lock on x right lock on x and right lock on transaction unlock you know the transaction unlock you know the transaction uh, right in the down the X unlock in angle at the venom e right to lock Y can you X in a unlock you have to look hello one lock is alone I bring it up even the transaction mini procedure and better e transaction mini procedure and petty layer then the pair in big TNA the X transaction no Y will lock one but I'll be to the guy on a second transaction X will lock one but that is with the T1 so both are waiting here is situation already operating system till a party chicken like him then I'd pay it what is the name of this as phenomenon where a process is infinitely waiting for a resource which is held by another resource and that sorry which is held by another process which in turn waits for another resource like a cycle so that is known as deadlock deadlock are uh, infinite waiting of uh, processes and uh, you yeah, are waiting and again deadlock and down uh, necessary and sufficient conditions no preemption circular weight hold and weight mutual exclusion the clear I can miss a class I think it's a little detail deadlock and then a deadlock and the necessary conditions and then and then uh, how deadlock can be prevented how deadlock can be avoided what are the methods and uh, I'm gonna the couple to know a V situation you really hear a situation deadlock on an unwelcome procedure but they are all release it I'm a talk of it to look I already see an angular number two-faced locking when I'm in the leather one day a lot of cool up where even my session matter me a thing in local release and look a lot of a career I'll put it like I'm a transaction they don't know all of your lock or a second transaction when I look on a query I'm a lot of your lock already at the transaction they learn about either you deadlock situation like a program okay with on a deadlock we deadlock and down car and the number t1 in the transaction x and y run in the lock when i know but x in nikki tape break him t2 in the transaction y in lock to be deadlock or you are coming in in the genome deadlock or you are coming in the genome Ella lokum adin dan indengil berarium itu boleh. Apa nama ke anjumuri dan anjumuri itu lokum nama kita ilan engil adin dan wang cewacal berarium ini muri elon dengan kerilia. Sebab nama kita anjumuri awasi inde, but uru muri itu tak kau nama kita pegi itu tu lo. Apa kita itu muri itu berar, baki muri elok berar alat alat ni itu. Ini nama ke ini muri orang yang engil, ella tin itu tak kau itu alat dori amat lama lama orang uru muri orang ni korang kanan engil nama kita ada muri awasi inde. Adanya lalat ini tak kau lihat kita, nama lupa urik ke putih ini selesa matra, lalat tu orang orang kulo. Lalat orang itu dana situasi, lalat orang orang murik kita, but awer ini tak kau lihat terus orang orang dana engil, awer le, baki lalat orang itu tak kau lihat awer orang kita. Padahal hari kum sah dia lalat ane deadlock. Ini dua orang orang engil, nama ke anjuran nama awisnya ni, ni pernah ni al, adi ni nama kita dah rianam, ini tu anjum, terukkan dana, terukkan orang ni al, ini transaction, terukkan mana dini mumb. E point before beginning of transaction. Our data ne la locum acquired with ya. Okay, la locum our data na acquired with ya. Right to lock exum, right to lock way. Our data na right to lock exum, right to lock way. Abi our data mal acquired dan dunda la our data kita ni ada tu transaction kita liya. Apa ni la orang kita tuhonda urut transaction, tuhonda ngam beti liya. Apa ni deadlock ni problem dah liya. Unlock ni 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 angan condition ni la apa ni ni la unlock ni jia. So, all locks before beginning of transaction we should acquire. Every lock should be acquired before beginning of a transaction. Anginilla two-phase locking on a conservative two-phase locking. A conservative two-phase locking I can yell deadlock Davilia. Only two-phase locking method which is deadlock free deadlock free ya itu turun dalam deadlock kelihatan deadlock kelihatan serialisable sudah itu turun na 
only two phase locking method conservative two phase locking method ana net alleng gate pala exam galum parappolum psc exams ayalum paavile ningalokke idu pole teachers avan vendi psc exam edaanil appolum chokkina oru question aanu conservative to pl adana deadlock illathathu adendond deadlock undavile kaaranam transaction thodangunnathinu munbane nammada kaiyile locks ella undavanu unlocks eppolum ഏത് ഓർഡർ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ വരാം കാരണം ടു ഫേസ് ലോക്കിങ്ങിന്റെ ബേസിക് ക്രൈറ്റീരിയ ബിഫോർ ഫസ്റ്റ് അൺലോക്ക് ഓൾ ലോക്സ് അപ്പൊ ട്രാൻസാക്ഷന് മുമ്പ് തന്നെ ഓൾ ലോക്കുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ അൺലോക്കുകൾ ട്രാൻസാക്ഷനിലെ അൺലോക്കുകൾ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ വരാം അതാണ് കൺസർവേറ്റീവ് ടു പി എൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ബേസിക് ടു പി എൽ കണ്ടു കൺസർവേറ്റീവ് ടു പി എൽ കണ്ടു നമ്മൾ ബേസിക് ടു പി എൽ കണ്ടു കൺസർവേറ്റീവ് ടു പി എലും കണ്ടു ഓക്കെ അടുത്തത് സ്ട്രിക്റ്റ് ടു പി എൽ അപ്പം ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ റിക്കവറബിലിറ്റി ബേസിലുള്ള ഷെഡ്യൂളിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തായിരുന്നു വാട്ട് ഈസ് സ്ട്രിക്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ സ്ട്രിക്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ എന്തായിരുന്നു ഒരു എന്തായിരുന്നു സ്ട്രിക്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ വാട്ട് ഈസ് സ്ട്രിക്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്മൾ റിക്കവറബിൾ ഷെഡ്യൂൾ പറഞ്ഞു ക്യാഷ് കെയ്ലെ ഷെഡ്യൂൾ പറഞ്ഞു സ്ട്രിക്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ സ്ട്രിക്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഉറപ്പാക്കാനാണ് എന്ത് ഉറപ്പാക്കാനായി കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് മാത്രമാണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളതെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു ട്രാ കാരണം നമ്മൾ പ്രോ ഡയറക്റ്റ് റീഡ് പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞു റീഡ് ചെയ്തു ബട്ട് അതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു അൺകമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ റീഡ് ചെയ്ത വാല്യൂ ആയിരുന്നു അതായത് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു ടി വൺ ടി ടു അപ്പോൾ ടി വൺ ഒരു വാല്യൂ എ റൈറ്റ് ചെയ്തു ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യണത് ഇവിടെയാണ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാൻസാക്ഷൻ റീഡ് എ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും റൈറ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റാ ബേസിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ റീഡ് ചെയ്യുക ആ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ അബോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും ഈ വാല്യൂ വാലിഡ് അല്ലാണ്ട് പോവും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ പറഞ്ഞിരുന്നു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്ലൈഡിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോകാം സ്ട്രിക്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ഒരാ സ്ലൈഡ് ഇതിൽ ഓക്കെ ഇതിൽ ഞാൻ ആ സ്ലൈഡ് ഇതിൽ ഇല്ല ഓക്കെ സ്ട്രിക്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രിക്റ്റ് ഷെഡ്യൂള് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് സ്ട്രിക്റ്റ് ടു പി എൽ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്ട്രിക്റ്റിൽ നമ്മൾ സ്ട്രിക്റ്റ് ഷെഡ്യൂള് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യണം അപ്പോൾ സ്ട്രിക്റ്റ് ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അബോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ വാല്യൂ വാലിഡ് ആവില്ല ഓക്കെ കാരണം ഈ വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് സ്ട്രിക്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ അബോർട്ട് ഇവിടെ വരുന്നില്ല ഇവിടെ റീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിന് മുമ്പ് ഏത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണോ അതേ ഐറ്റം റൈറ്റ് ചെയ്തത് ദാറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഷുഡ് ബി കമ്മിറ്റ് ഇവിടെ ഒരു കമ്മിറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ കമ്മിറ്റ് 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 സി ഒ എം എം ഐ ടി കമ്മിറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ റീഡ് അലൗഡ് അല്ല കാരണം അത് കമ്മിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം കമ്മിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഷുഡ് നോട്ട് ബി റോൾഡ് ബാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് കമ്മിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് പെർമനൻറ്റ് ഡ്യൂറബിൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആസിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഓർ പെർമനൻസി നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് ടോപ്പിക് ആയാലും നിങ്ങൾ റിലേറ്റഡ് നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ ഇത് വരുന്നത് കാരണം ആസിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മെയിൻ വയലേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ടു ഫേസ് ലോക്കിംഗ് ആയാലും ഇപ്പോൾ അതിലെന്നെ കൺസർവേറ്റീവ് ആയാലും ഈ സ്ട്രിക്റ്റ് ടു പി എൽ ആയാലും അത് നമ്മൾ ചെയ്ത വെറും ലോക്കിംഗ് ആയാലും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആസിഡ് പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിലെന്തെങ്കിലും വയലേഷൻ വരാതെ അതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും വയലേഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അത് വരുന്നു അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു റെമഡിയാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ റീഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഈ ഇഷ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ബേസിക് ടു പി എൽ ആയാലും നമ്മൾ കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടാണോ റീഡ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കില
റിസൾട്ട് കറക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല കാരണം കമ്മിറ്റ് ആവാതെ റീഡ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം കമ്മിറ്റ് ആവാണ്ട് റീഡ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂ ഒഴിവാക്കാൻ എന്ത് വേണം നമ്മൾ വേറെ ആൾ എപ്പോഴാണ് റീഡ് ചെയ്യണത് നമ്മൾ ലോക്ക് റിലീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ വേറെ ആൾക്ക് ആക്സസ് ലോക്ക് കിട്ടി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് വേണം അത് ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം ഏതെങ്കിലും ലോക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അതായത് അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം അൺലോക്ക് ചെയ്യാം അത് റൈറ്റ് ലോക്ക് മാത്രം അത് ബാധകമാണ് കാരണം റീഡ് ലോക്ക് നമുക്ക് ഷെയ്ഡാണ് അറ്റ് എ ടൈം മൾട്ടിപ്പിൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയാലും ഷെയ്ഡ് ലോക്കാണ് റീഡ് പ്രോബ്ലം ഇല്ല ബട്ട് റൈറ്റ് ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ അറ്റ് എ ടൈം ഒരു ട്രാൻസാക്ഷന് മാത്രമേ റൈറ്റ് ലോക്ക് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ റൈറ്റ് ലോക്ക് റിലീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം റിലീസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ആ വാല്യൂ പെർമനൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ പെർമനൻ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇത് സ്ട്രിക്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ട്രിക്റ്റ് ടു പി എൽ അപ്പോൾ റിഗറസ് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സോറി റിഗറസ് ടു പി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രിക്റ്റിനേക്കാളും ഇതാണ് നമ്മൾ അന്ന് റിക്കവറബിലിറ്റി ബേസിലാകുമ്പോൾ റിക്കവറബിൾ ഷെഡ്യൂൾ ക്യാഷ് കെയിലെ ഷെഡ്യൂൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയത് ബട്ട് ഇവിടെ സ്ട്രിക്റ്റിനേക്കാളും സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് റിഗറസ് വളരെ കഠിനമായ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്ട്രിക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് സ്ട്രിക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ റീഡ് ലോക്ക് അല്ല റൈറ്റ് ലോക്കുകൾ റിലീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കമ്മിറ്റിന് ശേഷം മാത്രമേ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ റിലീസ് ചെയ്യുള്ളൂ അത് അത് കാരണം മറ്റുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസിന് ഈ ഐറ്റം കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല വാല്യൂസ് കറക്റ്റ് വാല്യൂസ് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടി അതേസമയം റിഗറസ് ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ലോക്കായാലും റീഡ് ലോക്കായാലും റിലീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കമ്മിറ്റിന് ശേഷം കമ്മിറ്റിന് ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീനിങ് കമ്മിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അബോർട്ടായിരിക്കും ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഇത് അപ്പോൾ കമ്മിറ്റ് ഓർ അബോർട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം റിലീസ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ലോക്സും റിലീസ് ചെയ്യണത് കംപ്ലീറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അൺലോക്കുകളെല്ലാം ട്രാൻസാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു ഇത് ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഏതായിരുന്നു കൺസർവേറ്റീവിന് എന്താ പറഞ്ഞത് എല്ലാ ലോക്കുകളും അക്വയർ ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അക്വയർ ചെയ്യണത് ഇവിടെയാകുമ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യണത് ട്രാൻസാക്ഷൻ കഴിയുന്നത് അപ്പം നമ്മളിത് ഞാനിവിടെ റേസ് ചെയ്യാം ബേസിക് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കൺസർവേറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ബേസിക് ടു പി എൽ ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ലോക്സ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ സോറി ലോക്സ് അക്വയർ ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ കൺസർവേറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എക്സി സോറി ട്രാൻസാക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സിറ്റുവേഷൻ അതേസമയം കൺസർവേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഡെഡ് ലോക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ലോക്സ് എല്ലാം ആദ്യം അക്വയർ ചെയ്യും ട്രാൻസാക്ഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ലോക്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്സ് റിലീസ് ചെയ്യൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതേസമയം സ്ട്രിക്റ്റിന് ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെയാണ് ലോക്സ് അക്വയർ ചെയ്യണത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക് പോലെ തന്നെയാണ് ബട്ട് ഒരു കണ്ടീഷൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമാണ് റൈറ്റ് ലോക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നാലും റൈറ്റ് ലോക്കും കൂടി റിലീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ബേസിക്കായിട്ട് ടു പി എൽൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഓൾ ലോക്ക് ഷുഡ് ബി ഡൺ ബിഫോർ ഫസ്റ്റ് അൺലോക്ക് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അൺലോക്കിന് മുമ്പ് എല്ലാ ലോക്കുകളും വേണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് റിഗറസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ട്രാൻസാക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോക്സുകൾ ഇങ്ങനെ അക്വയർ ചെയ്യും ബട്ട് റിലീസ് ചെയ്യണത് ട്രാൻസാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോൾ എക്സി റിലീ ട്രാൻസാക്ഷൻ എക്സിക്യൂഷനിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റിലീസിങ് ഇല്ല എക്സിക്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് റിലീസ് ചെയ്യണത് റീഡ് ലോക്കായാലും റൈറ്റ് ലോക്കായാലും റിലീസ് ചെയ്യണത് ട്രാൻസാക്ഷൻ എക്സിക്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് റിഗറസ് അപ്പോൾ ഈ ബേസിക് ആകുമ്പോൾ ഈ റിലീസിങ് ഫേസ് അത് അല്ലെങ്കിൽ ഷ്രിങ്കിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ട്രാൻസാക്ഷൻ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈമിൽ സോറി ഷ്രിങ്കിങ
ഏതാണ് ആവശ്യം അപ്പം അത് ലോക്ക് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യമേ അറിയണം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യമേ ഏതൊക്കെയാണ് റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ആ സെറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ട്രാൻസാക്ഷനൽ സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് അറിയണം അതെല്ലാം ലോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അതാണ് റീഡ് സൈ ആയ സെറ്റും റൈറ്റ് സെറ്റും വേണം അത് സ്റ്റാറ്റിക് ആണ് നമുക്ക് എക്സിക്യൂഷൻ്റെ ഇടയിൽ ഇത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല കൺസേർവേറ്റീവ് ഇഫ് എനി പ്രീ ഡിക്ലെയർഡ് ഐറ്റംസ് കെ നോട്ട് ബി ലോക്ക്ഡ് ഡസ് നോട്ട് ലോക്ക് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഇതിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം നമുക്ക് എക്സും വൈ സെഡും വേണം മൂന്നെണ്ണം അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനും ലോക്ക് ചെയ്യില്ല കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിന് ലോക്ക് ചെയ്ത ഡെഡ് ലോക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാത്തുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാം അവൈലബിൾ ആവണ വരെ ട്രാൻസാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യില്ല സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളത് സ്ട്രിക്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യും റൈറ്റ് ലോക്ക് കമ്മിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അബോട്ടോ ചെയ്യാണ്ട് ഞാൻ കമ്മിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അബോട്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം അബോട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ വാല്യൂലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ കമ്മിറ്റോ അബോട്ട് ചെയ്യാണ്ട് റൈറ്റ് ലോക്ക് ചെയ്യില്ല പിന്നെ അതേസമയം വേറെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റീഡ് റൈറ്റ് ഒന്നും പറ്റില്ല ഈ കാരണം ഈ കമ്മിറ്റോ റബോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ആ റീസ് ചെയ്താൽ അതേ ഐറ്റം റീഡോ റൈറ്റ് പറ്റുള്ളൂ അടുത്ത റിഗറസ് അത് സ്ട്രിക്റ്റിനേക്കാളും റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് വാരിയേഷൻ ആണ് ഒരു ലോക്കും ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ ഇടയിൽ റിലീസ് ചെയ്യില്ല ട്രാൻസാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ലോക്കുകൾ റിലീസ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പം നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് വരും സീരിയൽ ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കില്ല എക്സിക്യൂട്ടീവ് അത് നിർബന്ധമില്ല കാരണം ട്രാൻസാക്ഷൻ കാരണം എല്ലാം റിലീസ് ചെയ്യില്ല എന്നോ ലോക്കൽ ഒരാൾക്ക് കിട്ടിയാൽ മറ്റാൾക്ക് അപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഡൗട്ട് വരും പക്ഷെ അത് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഓപ്പറേഷൻ ഇപ്പം ടി വൺ ടി ടു ആണ് ഇപ്പം ഇവിടെ വരേണ്ടത് എക്സ് വൈ സെഡ് ഒക്കെയാണ് ആയിരിക്കാം ഇവിടെയും വേറെ ഏതെങ്കിലും എക്സും വൈ ഉണ്ടാവാം അപ്പം ഇതിന് എക്സും വൈഡും ലോക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇവിടെ അവർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ അത് റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ പാർട്ടിൽ സെഡ് മാത്രമുള്ള ആവശ്യമുള്ളെങ്കിൽ ആ ഭാഗം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം പ്രശ്നം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല സോറി സെഡ് അല്ല സെഡ് ഇവിടെ ഓക്കെ സെഡ് റിഗ്രസ് ആകുമ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിൽ മാത്രമാണ് പ്രശ്നമുള്ളത് അക്വേറിയൻ ഇത് ഇവിടെ ആവാം ഇവിടെ ആവാം എവിടെ വേണമെങ്കിൽ ആവാം സെഡ് മാത്രം ഈ പാർട്ട് ചെയ്യാം അതങ്ങനെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലായി ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇതുപോലെ എഴുതി നോക്കിയാൽ അതേസമയം എക്സ് ഇവിടെ ലോക്ക് ഉണ്ട് എക്സ് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ സെഡിന് പറയാം ഈ സ്ഥലത്ത് എക്സിനെ ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഷെഡ്യൂൾ പോസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല കാരണം എക്സ് റിലീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്തും അതായത് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇൻ്റർലീവിങ് പോസിബിൾ ആയിരിക്കും പക്ഷെ കുറേ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ് കുറേ ഇൻ്റർലീവിങ്സ് പോസിബിൾ ആവില്ല ചില പാർട്ടികൾ ഇൻ്റർലീവിങ്സ് മാത്രമേ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ ആ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർലീവിങ്സ് എല്ലാം സീരിയലൈസബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ കൺസർവേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാ ആയിട്ടതിനെ ആദ്യം ലോക്ക് ചെയ്യും റിഗറസ് ആണെങ്കിൽ ലോക്ക് ചെയ്യും ബട്ട് അൺലോക്ക് അവസാനം ഉള്ളൂ ലോക്ക് ചെയ്ത് ലോക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആ അൺലോക്ക് ഏറ്റവും അവസാനം ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കൺസർവേറ്റീവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഷ്രിങ്കിങ് ഫേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ റിഗറസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സ്പാൻഡിങ് ഫേസ് മാത്രമാണ് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമ്മൾ കണ്ടത് ടു ഫേസ് ലോക്കിംഗ് എന്താണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടു ഫേസ് ലോക്കിംഗ് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒക്കെ റെഫർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിലും കുറേ സോഴ്സുകൾ ഉണ്ടാവും റെഫർ ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കുക കുറച്ച് പേഴ്സണൽ ഇഷ്യൂസ് തന്നെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകളിൽ കുറച്ച് ഇത് ഉണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലെ എന്തെങ്കിലും സൗണ്ട് എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഓൾ